当当当当当当当当当当当，没错，你看的就是《王牌对王牌》。今天我们出来秋游了，妈呀，出外景，没想到。哎呀，迪哥，快来！嗨，今天来出外景，因为今天秋高气爽，所以我们要在外面好好团建一下。好，沙哥，能帮我踩一下吗？沙哥，能帮我踩一下吗？哎。这看了我多久了？什么？没死底儿啊？那你那只是不是底下也有啊？你看，防滑的是吗？防滑的吗？防滑的。团圆姐，这鞋太新了吧？鞋垫还垫鞋外边呢。哎呀，秘密武器被发现了。哇！今天除了我们之外，还有我们的飞行嘉宾，赶紧把他们喊出来。哇，来了。我们还有掌声呢！欢迎欢迎欢迎，热烈欢迎！我们今天是什么安排啊？今天我们跟着王牌对王牌，我们一起要去秋游。啊、但是那个沈涛哥怎么不在啊？沈涛哥，对哦，他出不来棚是不是？只能录棚中，不能见光，见不得光。<笑>等一下，沈涛，你是不是给我们来信了？啊啊！哟，各位驴友们，大家好！在这秋高气爽的日子里，迎来了大家期待已久的有趣秋游会。作为本次导游，今日的行程我已经安排妥当，我将在第一站的目的地雪山下等你们。万事俱备，快点上车吧！雪山，雪山，哎呀，雪山，哇！开着车去雪山，一来就出省啊！真的吗？那我们是不是应该再多穿一点呀、啊？这个军大衣都在车里呢，应该。<笑>那上车吧，我们走，走，好,好，走，上车。哎哎哎哎哎哎哎哎！啊这哎，卡龙没上车呢，卡龙，哎，什么意思啊？旅行团的各位朋友，旅行团的各位朋友，请到这边集合。走步行是吧？啊，是那边啊。刚刚那个车是个步级，是个步。说实话，我之前还有点信你们的。你们这真是我的，拍摄真快呀、啊，车都不让上，直接直接也下车了。沈涛在这儿呢，到了，他在这儿呢。哎呀，欢迎欢迎啊！哇，这就是雪山，我天。哇，好大的雪山。哎呀，这雪山都是个平面的，都不花钱做个三 D 的，我真服了。没给大家配个羽绒服什么的啊？到这儿我发现就有点冷飕的呢，怎么凉不凉啊？要不要加点衣服呀？挺凉的，心都寒了，<笑>冷汗都给我冻出来了。我在雪山上要中暑了都。<笑>欢迎我们的旅行团来到我们的新疆丰收节，大家这个体验怎么样？目前？哇，好棒啊！你不说，我真看不出是新疆，我靠！<笑>只能说这新疆的楼是真高啊，这比雪山这至少高出来得有十倍啊！<笑><笑>那是海市蜃楼，对，确实那是虚幻的。那树怎么解释呢？<笑>海市蜃树，海市蜃树。<笑>这个因为最近啊，旅游大火啊。我们节目组呢也是用心的准备了这样的一个场景哦，就是希望大家可以在短时间内畅游祖国的大好河山。哇，我们所有的景点全在园区内，十步以内换一个。对，然后我们第一站呢就来到了我们的大美新疆。大家看到了，我们后面呢是秋日丰收节，所以呢我们特意为大家请来了新疆优质农产品的推荐人贺蛟龙。来到了节目当中，优脆有机奶粉，中国妈妈王牌之选。接下来是更好吸收的优脆有机奶粉王牌时刻。欢迎欢迎，你好你好你好，大家好，我是新疆维吾尔自治区农业农村厅优质农产品产销服务中心的贺蛟龙。欢迎，我带来了很多新疆优质特色的农产品。今年的这个丰收节上呢，我们新疆的三文鱼啊成为了亮点。哇，三文鱼，三文鱼，三文鱼它对水质的要求非常高，嗯，它需要纯净、冷凉、富养这样的一个生活环境。新疆尼勒克这片水面，它是天山主山脉的冰川融水，水温常年在二十度以下。非常适合三文鱼的生长。新疆的三文鱼它品质非常非常的棒。哎呦，真不错啊！嗨，有人偷吃啊！那个啥，哎，哎，不给吃了，不给吃了！花花是最爱吃鱼片的，味道怎么样？爽不爽？爽不爽
，好吃，鲜甜，润滑。对，我还带来了我们新疆的一种草，叫乌斯曼草。乌斯曼画眉毛的，画眉毛的。哎呀，陈哥家里这个多。我们新疆的这个维吾尔族，他从小呢会给他们的眉毛像抹上这个乌斯曼草，他会根据他抹的这个形状就长出来。啊，拿这个能不能做梳子？做一把梳子给我，送给我。小头，你蘸点水，你给哥画画眉眉尖儿，行吗？来来来来，我就喜欢干这个。哎，画上了，画上了！哇！哎，你这画的，这画的好！哇！<笑>这笔画的好，年薪没。<笑>我们再次谢谢贺蛟龙带来了这么多新疆美食，并且做了详尽的分享。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢！我知道啊，大家都想尝，对不对？嗯。今天呢，又是旅行，我们又是秋游团建日嘛、嗯，要考验一下大家的默契程度。如果默契程度达标了，那就可以尝尝美食哈。好。如果说在接下来的考核里面有一关。是扣分的，没过的就要从美食当中撤走一道。啊啊！想要品尝美食就要加油了。嗯，马上进入第一关，我们的心领神会。好，王牌对王牌。呀！虽然咱们在户外，但气势跟我们旁边一样。王牌对王牌。别说，刚刚就觉得哪儿差点意思，画上就对了，就全了，就全了。一会儿呢，挨个来选一个人，喊一个数字。如果说站起来的人和他喊的数字一样的话，菜留着；不一样，你们选一道菜撤走。那这几个菜根本一个也留不下来了，剩不下一点儿。我跟你们说，这菜。我们一共几个人？九个人，零到九随便喊，谁来自告奋勇。我来，我来。开始，零，零，哎，没，真没，真没，真没起。拉伸一下。哎呀，刚才晃悠一下，对啊，行，这样啊，椅子至少离开屁股二十公分才算站，好吧？好，可以，可以，这个可以，可以，可以，可以，可以，没有很明显的站起来，为了保住口吃的，看你们狡诈的啊！我过了，过关了，来，我来吧，好，陈哥啊，开始，五个人，六个人，哇，花花看那个，哎，我不算，我。鹏哥刚刚说了，我我规定了，不离凳子，对，就不算站起来，屁股离开凳子二十公分才算离开。对，二十公分呢，现在他都站着了。我不能算，我只是挪挪凳子，我就刚站起来，我这位置不好。这个没毛病，这肯定没毛病，没毛病，明确规定的。好，你们允许站起来拎着凳子，但不能撒手，好不好？啊啊，粘着就一直粘着。粘到录制结束为止啊！<笑>下一个谁比较有信心？我我比较有信心。这<笑>太狠了吧！在下面时时笑啊！<笑>你以为我在这么多年在王牌白混的？<笑>哪有那么多好包袱啊？全靠底下人配合。腾哥说话八个领笑员。<笑>我就是扫了一眼，看领笑员都在，我才说我先来。一会儿他们就是了。腾哥准备啊，开始。一，对。半勤快的。撤哪个选吧。啊，含泪撤一个。撤这个，撤这个，撤这个。豆子，豆子也挺下酒的。没酒啊，关键是。撤了吧，撤了吧。相对硬的菜还留着啊。下一个小童啊，开始。一个。我感觉小童是都趁我们不备，也是个策略。腾哥这个屁股离地了不？一个。No no 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 no。二十公分吧，没到二十公分。腾哥这个岁数一一直坐坐不住，隔一会儿得换换。下一道开始错一个撤两个菜，啊！我天，那得必须赢了，这。好花来，开始。九个。你哪有那么慢的？九个。九个
。我这一上午了都没动过。太慢，那就再来一次吧。再来一次，再来一次，来，哎，再来一遍，不能是九个啊。那肯定我们家族最懒的那个就是。对呀、啊，对呀、啊。嗯嗯，准备，开始，八路。嗯，哎，懒你们俩真，一说最懒的，三个前辈都没起来。<笑>那三个谁是老寒腿还不知道吗？我们仨想到一块儿去了。仨年纪大的，我跟你说，就是越老吧，越容易在这上吃亏。越老越妖。<笑>再撤掉两个菜。不是，咱这样的，都给他往旁边扒扒拉。<笑>这个这个撤了吧。哎，你怎么的？哎呦，哎呦，哎呀，你这还学会打包呢？你在这儿，这个都不能扔。这个吗？对对对对。这里面，对对对，这里面。这我自己带来的，我正好刚从新疆回来，他刚从新疆回来，这里不，我正好刚从新疆回来，我兜里掏出来。狒狒什么时候成这样？真像个狒狒。本旅行社的风格一贯如此，请大家适应啊！接下来，小宋啊，学着姐姐点啊，独立行走啊，学着姐姐点，独立行走，靠你自己啊，自己玩儿。哟，你们这两头这暗号打，听出来了？不能是一啊！你也听出来了？那那只能是零了。我们是这样啊，我们输了撤俩菜，我们赢了一拿回来一道菜啊。可以，但是零和一不行啊，因为刚刚都打过暗号了。好。开始，三，三，漂亮！哎呀，哎呀，你们叫什么叫？沙溢哥不知道为什么突然不懒了，为啥呀？为啥呀？懒了一趴了都，刚才有点功利心了，想拿回来一个，有胜负欲了，胜负欲起来了，怎么从我们这儿拿走的？我想怎么拿回来？有欲望了，有欲望了啊！不行不行不行不行不行，这两个俩。月饼啊，那个还真好吃啊！我们这个网红食品还行。嗯，我们最后一次机会给他们，如果输了就所有菜都拿走，有啊。如果赢了就奖励三个菜回去。哦，三换三换不换？赌把大的，来吧。行，三换三加一，单独给沙哥一罐君乐宝优脆有机奶粉。哎呦，哦，在这儿等着呢。<笑><笑>这会儿还植入呢。<笑>啊，行。<笑>那腾哥来吧，腾哥。嗯，嗯，没，腾哥，腾哥，什么？没看懂，什么意思？我知道你使了点眼色，没看懂。行，天儿都挺热的，大家啊，嗯，啥玩意？开始，四，四，哎。而且站起来这四个人，你你瞧瞧，妥妥的家族默契，家族默契，这这这这没这没辙了，这个鹏哥作弊了吗？这绝对没作弊，我都懵了刚才，这个真得送菜了，哎，你看回报你能抓住作弊，四四，哎。把游客的东西还回来。好了，你们可以品尝美食。通过团队的努力，拿到了总共是六个菜。这个橘子真好吃，好吃哎，一直冰镇着啊。对，真的好好吃啊。你这个搭配真的是有点奇怪了，用奶酪包再配三文鱼，还不错啊。节目组事先进行了调查，调查对象为节目组工作人员以及观众。节目组会逐一公布调查的问题，嘉宾可以根据问题预测自己的得票排名，猜对半数以上排名成功，猜错排名接受惩罚。排顺序好难啊！对啊，这个顺序这么多数列，九个的话太难了、嗯。第一题啊，我们先考考王牌战队鹏鹏和陈哥呢，这题不参加。第一题是根据平时你们给朋友回复信息的速度来进行排序啊，以总导演提供的答案为准。一就代表你回复的最慢，七代表回复是立刻就回秒回的那种。我们
们是按照就是最长时间没回的时间算的。是多久？能不能提示一下？最长一个月以上。一个月以上。那肯定不是我，是谁呀、啊？那肯定是，也不是我。啊，不会是我吧？你这么不靠谱吗？<笑><笑>我真的有经常是那种隔个一两个月之后，然后，然后再回复他一两个月前跟我说的那件事情。哦，就是本来想去看你北京站的，变成看上海站了呗。有<笑><笑>可能是看明年的时间了。<笑>第一个去，你往前坐，你先往咱你顺延一下就完了。对，顺延一下。谢谢。唐，那你坐这。你一般都是下周的，<笑>下周给他回，是不是、啊？不是我，我不针对每个人，我是都这样，都这样。我也慢，你也慢啊。你们呢？你们是当天能回的吗？这都是下个星期才回的。有没有当天回的？回，我当天能回。我回的是最快的这个。因为那个梧桐都是有的时候喜欢后半夜发消息，后半夜正是小童状态最好的时候。三四点那会儿正是小童，正是我精神正酣畅之时，微醺之时，是吧？腾哥现在都整个人。笑而不语。鹏哥在想，我什我好像就没有回过梧桐。<笑>不是，他就是赶赶上了。你比如说，手机在我手了，那我就是迅速就回了。那没在手了，什么时候看看见这个人了，或者看见他发的某条消息了，呼啦一下想起来了，哎呀，他我好像有个信息没回。不来录王牌，不回消息。<笑><笑>我跟腾哥一样一样的，确实是，哎，感觉自己变老了。就是，跟鹏哥差不多。我是看到了，但是，哎，一年回了，就就相当于回了，然后就突然忘了。吴桐发给你都啥事儿呀？呃，生日快乐。这一年也发，一年一回，一年回一次。确定了吗？就这个顺序了？差不多这样了吧？确定了啊。那我们就公布答案啊。七回的最快。关晓彤一分钟内，真的快，真的快，多少多少时间？一分钟。那会儿正是他倾诉欲最旺盛的时候，正愁没人上门。正是晚上凌晨两三点的时候，我我下馆子都能碰见他俩在吃饭呢。是不是有一年？是我俩在杭州。是我俩不光是你俩吧？应该是。是不是看错了？那倒着看啊，杨迪是坐在六个，第六个应该差不多吧？我觉得，不是你就是我，没想到是我。反正沙哥，我俩，沙哥也有可能。沙哥，啊，哎呦，半小时。你也挺勤啊，沙一哥。我就说嘛，我基本就回嘛。以后你俩聊吧，你俩快。<笑>我跟小童聊，别通过梧桐了。<笑>第五，可能是我了吧。糖糖一个小时啊？哦，哇，还可以。啊。第四，到我了吧？哇，四五个小时，哎，那你怎么会坐那儿呢？醉了应该是，因为是忙，你活太多了。玩完活，完了，错三个了，完了，没事，你们前三个有对俩就行，那就直接看第一，好不好？感觉梧桐这么想让看一，有可能不是我，有可能是，哎，有可能是我，要不我俩再换一个？至少我在我心里面，我觉得我跟梧桐平时在私下交流的还是挺多的啊、哦。那可能小宋交流的没那么多。那有可能是他吧？换一下，换一下，换了啊！把他推上了最恶劣的地方。<笑>他俩换了，完了，风口浪尖。<笑>反正你们仨就是认知很清晰，这就就你们仨嘛。<笑>第一。啊！真是。啊！真的是我。你输了。有一次是一个月，没事，平时都快的。只有一回是吧？就是如果太累的话，一天工作完之后，可能就想赶快休息了。嗯，对，剩赶事儿就就就给忘了。对，用意念回来。对对，然后可能想起来了，看打开手机的时候再再回复一下、嗯，这样。看看第二啊
，小宋一到三天，一到三天，哦，我还好啊。哎呦，冯哥，八个小时。哎呦，那我不错呀，我表现。可以可以。就早上起来记得回了。那我想问一下你，那我们当中谁是跟你聊最少的？腾哥吧。啊。嗯、<笑><笑>要得罪就一起得罪的哥。<笑>我俩是不是有点背呀、啊？<笑>完全没参与，还受罚。好了，下一题啊，九个人参与。哇，这道题是栏目组的工作人员最愿意选谁的照片作为自己的屏保？哟，哎呀妈，这你瞧瞧，哎呦，怎么了哥？怎么了？一是一是最低的，一是最高的，最高的。你哥站起来吧，你你过来啊！不是我过来，咱认真点儿。咱不是搞笑了，咱得认真了。现在咱们说杨杨迪，你九号，我承认我九号，你九号，你俩，咱俩八号，你俩七号，七八号，咱俩先不管是谁七谁八，咱俩先上那儿去，行不行？给孩子们腾出地儿来。这点咱们。行不行？咱七和八的，我我我我我我我我我觉得那也也有点过了。哎，你还不服吗？人家这都等等着坐呢，孩子。不不，咱这这是，你都不让，咱往后边走，咱俩再商量，咱先把地儿给人挪着。我在台里这个。眼眼不识走这么长时间，我碰到哪一个工作人员？工作人员都是这样的。这这对这张脸痴迷。那我那我，那这要他为啥这样呢？师弟，师弟，你刚才要不，要不这下我就让你坐这了。你刚才一下子咱俩这么张了，确实看不下去。<笑>行，那我那我最多吃到这儿，师哥我给你面子。第二啊，嗯，<笑>这是你的面子。<笑>那你小宋，那我不管他们了。已经，你要不拦我，我是这儿了。我我铁汉在这儿。我听明白，就最多忍受。我坐坐第二，不能再往后了。那我就坐这儿。那你要劝我，我也。对，咱第一，咱咱咱不是吧？一号都是孩子，咱也不跟孩子争，是吧？这样吧，我们识相一点吧，快点吧。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你们那么整就没意思了。那我知道了。我你做了个定位了，你知道吗？你们把杨迪放第一，你们这么这么整就没意思了。笑的我眼泪都出来了。应该小宋在这儿，感觉。小宋啊，是不是？我坐这儿我就坐不住。你真把五官那个比例，你按那个图最科学的图走，你真觉得他比我比例好？揭露吧，要不揭揭晓吧，算了，赶紧揭晓吧，受不了了，真的。不是我没法排了，有一个对对自己太痴迷了，太太痴迷了。<笑>但还有一个问题，沙哥，你别老说腾哥，为啥腾哥做二，你顺着就做三了呢？对呀、啊，其实我应该是二。<笑>确定了吗？就这个顺序了啊？不是你要是从那边排的话，我和我师哥还得换一下呢。就从这儿排，一就是一，九就是九。<笑>那我们就公布答案啊，看看第二啊，第二。其实我觉得腾哥坐这儿可以的。哇！哇哇腾哥生气了，不玩了，生气了。<笑>十二号，还真的，自己可以谦虚，但你们还谦虚就没必要了。能是不是？又想捧你，又不给你捧到最高位。<笑>看看第三，哎，对了，三是杀一个吧？你看下面杀的那个底，有点像那个勾。那我觉得，如果以如果以这个逻辑走，应该是杀一个。杀一个，嗯。什么按按哪个走啊？是后门后门？你无论是按浙江走，还是按全国走，排第二都是稍微有点低了。按那个五官比例走，看一下三。哦，哎呀，哎呀
十日名归，十指名归。让迪哥咱俩赶快去后面，是按正常的来的。<笑>我也别去，别自取其辱了。师哥，慢走啊，师哥啊。<笑>我一看沈腾第二，我寻思这不是个正经故事。<笑>我怎么突然第三轮开始这么正经了？什么叫第三轮开始正经了？<笑>小宋，第一个去，不是不是，是你是你。小宋，快去快去，我快快快快快，你先坐第一，你先坐第一，你先坐上，然后我排一排看看。我这行，我这行，我这行，我不敢。你先坐，你先坐，排排看看，排排看看，对吧？兴许第一名是空呢。什么意思，小童？连看我三眼什么意思？帅呀、啊，帅呀、啊，痴迷，我都痴迷了，疼死了！我感觉您的表情像吃瘪了呀。一哈，肯定是宋亚轩，宋亚轩应该是了，是吗？哇！啊！憋风出来，憋露出来。小宋，分享一下感受，分享一下感受。啊！<笑>我让出，我让出，不然在浙江混不下去。<笑>江苏也不太好混。<笑>看看第四啊，四是空的，因为这里平票并列了，对，平票啊，那就是排名第五的是现在做的是花花。六七八九，那肯定稳了。等一下，等一下，等一下，我刚刚怎么有脸做一啊？你做六，<笑>你坐这儿，你坐这哥。七和八怎么还争得那么激烈啊？<笑>你是坐上了，坐了，坐好了是吧？<笑>你第二，你你你现在高兴了？<笑>我不高兴了，我到现在接受不了。<笑>你接受吧。腾哥，现在开会都已经不带我讨论了，<笑>你还急眼了？酒<笑>都没有经过讨论过，就七和八争一会儿不行，六七八的事儿了，你就踏实做好，你老站起来干啥？开语气，快快快快快，鹏鹏坐六，鹏鹏坐六。那我不是，万一六不是我，我也很尴尬呀。<笑>我真的好希望六是我呀，你们才尴尬。<笑>要如果是我该多好啊！你是八，大家都尴尬。六有点夸张了。看一下，杨迪能不能让大家尴尬一下啊？排名第六的是鹏鹏。哎呀，你看还好，幸好幸好幸好，谢谢谢谢谢，还是不能盲目自信。<笑>接下来是第七，沙溢，哎呀，全对后边，后面就全对了吧？后面还不会错了吧？我<笑>呀<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我都已经排第八，我还有希望。杨迪，八，第八，你自己来揭开，真是我吗？你自己来，我不知道。第八了，上。以后咱再也不来这儿录节目了。下一趴是什么？买买票，买票，买票，买票，买票！哎呦我天，我都替陈难受啊！我都不好意思，陈哥真没想到，这趴时间也不短，就到七那儿就卡住吧。留着悬念，几票啊？这一票是谁？这一票是谁？我问一下。哇！还是我的一桶，我。腾哥有十八个一桶啊！第三题，请问。在中老年观众的心目当中，在座的各位，谁是最适合当
儿媳妇儿或者女婿的。啊！那我那我又落这儿了。师哥，你来。对，<笑>你这玩意儿我，爹啊，坐这儿坐这儿，我也坐这儿、啊，你必须必须的。其实我跟你讲啊，难分伯仲。他们俩都该找儿媳妇，找女婿了，怎么还分一和二呢？<笑>我觉得咱俩应该给人家老丈母娘的那个感觉都不太踏实，为啥？还不踏实？太帅了。你<笑>还第一题还没出来呢，第一道题还九九在里头呢，还太帅了吧？啊，难分伯仲。那我做第二个吧。你啊，你你你给我你给我过去。不是，我们可以长得又好看又又又让人喜欢，然后又是又是很。你刚刚说的那一串不就是你自己吗？我是哎，二号，二号，唐艳姐，二号，二号啊，行，帅哥，我就坐你旁边了啊。你看你，你，哎呀，刚才鬼使神差，把我一股力量推到了这儿。推就推，你自己还真敢做。陈哥四号吧，这个是节目组以外也有人投票了，是吧？对对对，这个是全部外面的观众。如果只有节目组，我就让你做九号。<笑>你陈哥一听说跟你们没关系了，投票准备上来了。<笑>你陈哥就吃几块，给家里抬点煤气罐。我刚才就想说，两吨煤一个人就卸了。陈<笑>真的，你绝对是老太太，不是老太太，老太太，老老老丈母娘最喜欢的那种姑姑爷。<笑>我这不，我做个五。我做个五啊，迪迪呢？你是你你是，那我就中不溜。我就我觉得你应该排我前。哦，你要坐哪儿？我得坐，我得坐。你排三。我觉得你是三，腾哥。我这种<咳>不行。太太优秀。懒懒懒懒了吧唧的，谁愿意看呢？你别谦虚了。你排三，你排三，你排三，你排三。你排三你等了很久。快点，快点。哎呀，哎呀，等了这么久。也没怎么劝，就还没劝呢，挺快的。我们刚说两句，他自己往前走啊，一股神秘的力量，推着我往前走。哎呀，就是这个排序了，是吧？可以了，不多了，确定了啊，确定了。没事，就这么着吧。我看一下前面的人好不好意思。谁是他们心目当中最适合当女婿或者儿媳妇的人呢？这个人的名字或者我们对他的称呼，两个字，杨迪，啊，不可能吧？是我吗？我的脸，我都快忍不住笑了，怎么办？明明还没看到我名字，杨迪，杨迪，告诉他自己的声音，应该不是我吧？他是，三，二，一，哇！大哥好高兴啊！实至名归，实至名归。谢谢阿姨啊，谢谢阿姨，谢谢。<笑>高票当选，三十七票。第二个，票也很高，他是。Oh, 哎呀，实至名归。谢谢谢谢谢谢。前两个都对了，证明认知非常清晰。哦、oh, ，沈腾，票也不低。哎呀，谢谢妈！哎呀，谢谢妈！谢谢妈！这就进门了。第四个，我觉得有可能是李晨。小小头眼睛都湿了。现在是这样，再对一个，这道题就对了。好，等一下，我先挪到第九，你看一下看看对不对？不，不能调了吗？不能调了，但是我们可以从九开始往前看，直接看第九啊。呀，李晨哥，李晨哥，是不是你在九啊？他又在直接看第九，我是又是九啊。我感觉到了，我就是要把陈哥给掏出来。先看五吧。啊，五是错的。哇哇哇！你看看，我就说，你看看，我
了，就是说赢了赢了，我的前五个全对啊，赢了赢了，第六，鹏鹏，哇哇塞。迪哥，起来！<笑>默默的就到这儿了。<笑>第七。嗯、哦，又对了，哦、对了,对了,对了也对了，也对了，也对了。没事，第一是从第八名开始的。<笑>迪哥，八九可以换一下了，感觉。八九就不用换了吧？换换换，杨迪到第九，咱们就不错一次嘛。呼呼呼呼，来，想送，先换吧。一个，我觉得这样换就就基本上了。对了，这样是吧？这样就对了，是吧？<笑>八，小苏，整我的这道题。<笑>哎呀，杨迪，快谢谢那一位阿姨，<笑>谢谢，这位是我真正的丈母娘。<笑><笑>来看一下。沙溢老师，因为经常看到节目嘛，觉得他很沉稳，对家庭都非常的体贴，是我年轻时候的偶像，人长得帅，接地气，好男人。哎，长得也漂亮，有气质。他看起来比较温柔，个比较高。现在长得漂亮了，哎，我选的是鹏鹏，热情开放，长得帅气，会做家务。<笑>我觉得他比较阳光，因为我女儿也比较阳光，所以我给他择偶的标准就是同等类型的，将来对生活各方面不会有冲突。好了，那本轮的比赛结果已经出来了，我们免于惩罚，庆祝一下，好不好？好，尝一点新疆美食，奶哥的。我们的奶疙瘩，它是由牛奶发酵而成的，并且呢，它可以号称是乳品当中的黄金。您看这边，哇，君乐宝优脆有机奶粉，它也是妥妥的奶粉当中的黄金。君乐宝奶粉自建了有机牧场，还把它建设成了国家四 A 级景区，做到了既有机又安全。对，这样生产出来的奶粉啊，能保留有机生牛乳天然的风味与丰富的营养价值，还添加了小分子蛋白和双重益生菌。能呵护宝宝娇嫩的肠胃，是更好吸收的有机奶粉。是的，君乐宝优脆有机奶粉让小宝宝先吃上有机食品，是中国妈妈的优质之选。对对对对对。接下来我们要去往黔西南了，那边有一场别开生面的运动会，来各位出发，出发，走，走。走欢迎大家来到村 B A 的比赛现场。海滩乡村民们的体育热情实在是令人振奋。小童呢也准备了一支热血活力的拉拉操，为村 B A 助威。让我们用掌声欢迎小童带来精彩的表演。优脆有机奶粉，中国妈妈王牌之选，欢迎进入更好吸收的优脆有机奶粉王牌时刻。
，欢迎大家来到 t b a 的比赛现场。好，我们现在的大家围成一圈，手拉手，跟着我们的催花催草一起动起来。说实话，真重。欢迎大家来到我们的春运会村 BA 的现场。俗话说得好啊，春运会往这边走。今天各位的排面必须有，刚刚排面安排的怎么样？不错，非常到位啊。到位。接下来呢，今天村 BA 春运会，你们会有一个非常强劲的对手。谁？非常猛。为你们介绍一下。他们的名字是杨芳女篮，欢迎他们。他们是二零二三年贵州台江台盘六月六篮球赛女子组冠军。哎，大家好，我是杨小春，也是我们杨芳女篮公认的超级得分王。我的投篮不说，百分之百中也会有九十九点九九九。这么厉害吗？得分王。我是杨芳女篮杨胜莹。人送外号“闪电侠”，我的抢球速度如闪电，球在我手上，谁也没抢过。我是杨美，全村没有一个男人拦住我。我是杨芳的小旋风。小旋风，全村没有男人能拦得住他。哇！今天我们的口号是……好，口号来了。水海深，风很大，没有球技别说话。咱们不都也有有自己的，我们也得有点气势，对不对？王牌队，王牌队，赢得你们的六位，耶！小心啊！那就来吧。哎呦，哎呦，来吧，这么直接，你们先选他。你人送外号叫什么？闪电侠。我人送外号绿巨人。我们还有小旋风。你小旋风，你大陀螺，大陀螺，大陀螺。小旋风，如果今天王牌队这个阵容，我直接向您甩出军艺二草，你会怎么样？谁谁，你扛不扛？马上改名割草机。军艺二草怎么样？来吧，来，哇，来，你先让我，我可抱歉了啊。你先让我再我再拦你，我我抢他篮板。堂哥的胜负欲起来了，突然间就起来了。哎呦，呀！先给人家，是人家的。开始吧。现在呢，军一二草成一个纵深的站位啊，沙哥在后面保护补防，拦上。腾哥的横向滑步做得非常好，用眼神防守，拦上，拦上。杨芳女篮往内线拖，往内线拖，拦。一个假动作，篮下突破了。啊。感觉是一个练了一套武术，嘿，嘿，来，腾哥，回家了，腾哥回家了，不行了，这体力不支啊，体力不支，体力不支，举个扳手绢儿，举个扳手绢儿，哎。这样，接下来王牌队就和你们三 v 三，好，好，我们打三个球吧。王牌队要派出的是鹏鹏、花花和小宋，请双方球员入场。王牌队先攻，小宋你就站在篮筐底下，给他们来个灌篮。好。王牌队花花开始发球，上篮要球，上篮要球，给了小宋。有没有人上来挡拆？小宋在三分线外开始备孕，停球了，陷入了被动，交给鹏鹏，交给了三分线外的小宋。小宋会投三分吗？哎呦 ，sorry sorry sorry， 对不起。刚刚在想什么？小宋这么早就想高光吗？差一点，差一点，急了，急了，急了。杨芳女篮球权，罚球线往里拖，罚球线往里拖，一比六，打不过呀，就
重在参与，重在参与。王牌队开始发球，抢断，完了，完了，完了，有杀气了，人家。运球出了三分，稳了一稳节奏。彤彤的防守非常严格，底线突破，防守很严格，防守被防了。花花三步，假头真传，假头真传，彤彤篮下，八号，八号。一记非常漂亮的翻身后仰跳投，为王牌队拿到了第一分。洋房女篮球权，战士，往内线突，传导给篮下，倒出一个空位，哇，拿到了第二分。暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，暂停，过来，过来，布置一下，布置一下，布置一下，布置，布置战术，布置战术，让你们歇会儿。<笑>真正歇会儿，这鹏鹏歇会儿，你俩站着打死。亏<笑>了你，你来了。亏<笑>了你，亏了你，亏了你。不着急传，看到人以后传到手里。啊，你就在篮下卡在前面要球，要完球转身就投，因为你个子高。对，好，好，认真的布置完了战术，现场的观众和电视机前的观众，现在场上两支队伍比分一比二。洋房女篮的球权，篮下空位，篮下空位，完了。篮下空位，好，好，不敢看。篮下空位，好，球，上来要球，上来要球，机会来了，跳篮下小宋，机会。球了，最后一球了，赛点了。双方都是决胜球，最后一球。现在场上两支队伍比分一比二，稳了一稳节奏，投不投？挡完没有顺下，给中间，直接篮下跳篮，没有进，小宋抢篮板球。机会来了，机会来了，快结束这场战斗，绝杀，绝杀。没进，现在的主动权在杨芳队的手中。杨芳女篮一个假动作，手伸进来，手伸进来，身高身高，篮下突破了，一个欧洲步。全场比赛结束，杨芳女篮三比二获胜。在体能、身高都不占优势的情况之下，依然三比二拿下了比赛啊！我问问，你们那儿为什么篮球都打得那么好呢？在我们那里打篮球，氛围太好了。呃，老到八十岁，小到五岁，都会都热爱打这份篮球。我们不止打比赛打得多，然后我们看比赛也会看得很多。每逢大型比赛，不老乡亲们都会拿着板凳去抢场地，提前几个小时就已经把场地占满。占满了之后，有人字梯的都用上了，然后人字梯没有了之后，有很多人会爬到树上去看。所以我们村边它就是这样火。全民运动的氛围非常好。对对对对，太热爱了。再次掌声，谢谢来到节目现场的杨凤女啦，谢谢辛苦啦，谢谢。刚才呢，我们三 v 三篮球比赛啊输掉了比赛。那为了提升我们王牌队的篮球实力，接下来要针对打篮球的走位和防守这两项基本能力进行反应力和敏捷力的挑战。赢了之后有奖励，但是如果输了要吃折耳根。
。这个游戏叫《一鸣惊人》，游戏分为进攻方和防守方，进攻方需要戴上眼罩，防守方需要穿上特制的尖叫机鞋，在规定时间内，进攻方需要尽可能用海绵棒击打防守方成员。如果有人被击中，则需要戴上眼罩加入进攻方阵营。每场比赛有时间限制的，早点被淘汰也有好处，对吧？输了就加入攻击方，那个也得分对,对吧？对，也算分也算分第一轮常规赛，攻击方腾哥一个人，小宋、沙哥、鹏鹏和晨儿哥躲避。妈呀！我一个人啊！你一个人打、啊。好，好，来吧，来，离腾哥稍微近一点啊，先让他感受一下你们热烈的氛围。这声音太烦人了，这声音真的太烦人了，太吵。晚上做梦估计都是。<笑>准备好啊，一 v 四，挑战开始。嗯、哦，这范围是真大呀。打着了吗？打着了吗？腾哥左手边啊，啊，啊，打着了，打着了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！沙哥被击中，沙哥被击中。你再不喊，他就会被打死了。<笑>你在跑外面去了？我没跑，我在这点儿躺着呢，给打下去了。沙哥加入攻击方。哦哦哦。剩余的三位，你们将面临着两位军艺校草的联合收割啊！妈呀，来，好，准备好了吗？好了，来，二 v 三，挑战，开始。都上，这时候还是小啊。现在压力大了啊，三 v 二了，来挑战继续。小宋打着了，不是被我打的吗？你打的是小宋，好嘛，快上，咱们四个
，我能投降吗？不行，不行，不行！太吓人了，四个！太吓人了，四个人打一个，一个人一个脚，小苏，一个人一个脚往中间摸，往中间摸，好狠呀！太狠了，好狠，太狠了！四比一，前所未有的残酷挑战，现在开始。哎呦！哎呦！哎呀，谁呀？谁呀？哎呀，谁呀？四哥，再推倒四个脚，再推倒四个脚。来，继续四个脚，继续四个脚。Action！ 还在场内，还在场内。三、二、一，往中间摸。好，好，这谁？这谁？哎呦，不是，是我。师哥，我，我，我，我，我，我，在哪儿呢？我我我哦，对不起对不起，这个方被封死了，封死了。谁我我我，哪儿呢？在哪儿呢？再往中间摸。我我我，自己人自己人自己人自己人自己人自己人。扫边儿扫边儿，边儿在哪儿呢边儿？是谁在外面按那个？没有人按。你爷。打中，打中，打中，打中！被击中了，被击中了！啊，结束了，打完了，结束了。四打一没打中。我刚谁给我一棍子？那个沈腾哥，我呀，啊，是想给我打的。沙溢哥一老了十岁，我当时真想把眼罩摘下来。我看看这是谁这么饿的？接下来比拼要升级了，来搞一下场地。哇，天哪！攻守双方都会在。几乎没有摩擦力的环境当中完成挑战。最后一轮攻击方式：糖糖和花花，鹏鹏、小宋、杨迪、陈哥躲避。哎，最后一轮降低躲避难度，不穿尖叫机了，好不好？拖鞋是吗？对。啊啊啊啊这个不要劈，横叉，其他都好说。哇，很滑哎，肯定滑呀！来喽，来喽，来喽！哇，好滑！糖糖还没出门一个屁墩儿。哦哦哦！我我，你是谁啊？我我我在这儿。你是谁？我，花花。你是谁？哦，我来了来了来了来了来了，一、二、三。哇！呜呜呜呜！喂，打打打打打打打！我，你是谁？你是谁啊？我，花花。还是他，还是他。你爬到哪儿都是花花在前面，糖糖全场追着花花打。哦，哦，小伙子腰还不错。哦，你是谁？我，我是花花了。
俩人演上偶像剧了。是谁？我看不见你。他俩是演偶像剧，然后和四个群演路过一直。<笑>哦，两个人，两个人，花花同时击中鹏鹏和杨迪。啊！哦，被击中的是李晨。哈哈哈接下来小宋五打一，还玩吗？玩啊！玩啊！哎呀，你很嘚瑟嘛，还玩吗？真正的游戏开始了。<笑>哎，这样吧，腾哥，哎，你给我一个方向啊，你把我往小宋的身上推。哦，好。人间大炮是吧？对。什么方向？这儿，这儿，这儿，对，很远啊，在那边上、啊。用力啊！一，没有。二，哎呦，走。走，射，射，射！打到了，打到了！咋的了？被晨哥一棍子呼脸上了。你在这儿呢，被人呼脸上了。来吧，让我歇会儿吧。这样，这样，坐那边，感受一下。好。哎呀，怎么样？舒不舒服？这个是顾家家居的云野沙发，又舒服又有支撑。这个坐垫和腰包啊，都是由羽毛来填充的。坐下来之后呢，就可以获得满满的松软感。你可以按压一下啊，那 Q 弹得很。这个一体化的设计，包裹感也会更加的强烈。嗯哎呀，你说这顾家这沙发做的哈、啊，啊，相当的精致啊，连这靠背也是真皮的，这么一摸手感就来了。哎，你瞧瞧这，特别的松软。我先歇会儿。我也想坐沙发，你沙发还挺舒服的。嗯，我这还有个单椅呢，我试试单椅。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎，我在这儿当裁判吧。你们俩都先歇会儿啊。这两款产品体现了顾家的专业和用心。去顾家家居线下门店，还可以一站配齐全屋家居，省心又省力。哎，这样两位别躺了。哎，来，请上折耳根。折耳根呢，具有清热解毒、啊治疗疾病，包括呢一系列的功效。它还可以抗病毒、防辐射等等，而且是生的。生的？啊，不是拌好的。哦，哇。这个真的是那个鱼腥，鱼腥味。哇，好腥啊！对呀、啊。哎呦，不想吐，吃完再吐，吃下去的。接下来我们要去到的一个地方啊，直接去海里，沙滩海浪走起，好不好？好，走，来，旅行团出发，去海边。糖糖准备了一场华丽的旗袍变装秀，一定可以让大家眼前一亮。让我们用掌声欢迎糖糖，为大家带来《闻香识女人》。优翠有机奶粉，中国妈妈王牌之选，欢迎进入更好吸收的优翠有机奶粉王牌时刻。
这世事愁，你纯属花花。大家要去海边喽！哇，这个就是大海啊！欢迎大家来到热辣的海边沙滩。接下来呢，我们要进行团队默契的考核，考验一下大家对彼此的了解程度。和大家答案不同的人，就要沉浸式感受海洋的凉爽，进行落水惩罚。第一轮答题的是腾哥。其他人到后面找一个自己喜欢的位置坐下。啊啊啊啊！请请请请各位，请好好打，别剑走偏锋。腾哥特别像一个接下来要表演节目的海狮。游戏规则是我会出题，每位嘉宾轮流作为答题者，其他嘉宾坐在游戏装置上预测答题者的答案。如果预测答案和答题者不一致，则接受落水惩罚。我个问题啊，就是这个惩罚之前会说三二一吗？还是只要一错八就下去？啊，这小童的意思是在上面叫还是在水里叫？水里叫容易呛着。哥，你觉得哪里叫比较带劲？我觉得水里叫，水里叫那就水里叫。你也有坐在这个上面的时候，腾哥。所有人请听清楚问题和四个选项。问题是。请问，腾哥最想挑战的角色类型是什么？真不跟他聊这些。啊 ，A， 恐怖片 ；B， 狗血剧情片 ；C， 古装偶像剧。他一摇头。大女主宫廷戏。腾哥，什么意思啊？你这个刚才摇头点头算数。腾哥是 D 不？现在是在摇头点头。请作答。啊，你已经做完了。腾哥给了，给了呀。啊？你们不信腾哥？腾哥已经作答完成了。哎，都是 D 啊。三。哎哎哎哎。哇哇哇！哇哇哇你的凳子倒了。好恐怖。什么呀？全部答对，哇！哎呀，我腾哥，善良，善良，善良，善良，你真是地，真善良。谢谢腾哥。根据镜头显示，腾哥有作弊嫌疑。没没没没没有没有没有没有没有没有没有没有没有。哎，不惩罚不惩罚啊不惩罚。接下来腾哥将会在 A B C 三个当中。再选一个，他不想演那三个，但是我已经给你们争取了更多的概率啊！不许挠头了哈！不许挠头。<笑>问题是，请问，腾哥最想挑战的角色类型是什么 ？A 是恐怖片 
，B 是狗血的爱情片 ，C 是古装的偶像剧。沈涛，我们这次要是再都对了，你来一个啊！哎呀，腾<笑>哥选好了啊？选完了，选完了。杨迪长呢，你选了 A， 完了 C 很多，古装偶像剧 ，C 都走，把 C 都弄走。三、啊，二、啊，一、啊啊啊啊啊啊啊啊你们为什么觉得腾腾哥想演古装偶像剧、啊？因为他 C 的时候点头了。C 是古装的偶像剧。他点头了，不代表他想演、啊。哎呦，那我也不能再玩赖了呀。那倒是。你俩为什么选 A 啊？因为喜剧演员演恐怖片其实有难度，因为大家都熟悉他幽默的那种感觉了，所以要吓到观众挺难，我觉得。嗯、对、啊，换人不？换啊，每道题都要换呢、啊。<笑><笑>你过来呀、啊！你过来呀、啊！<笑>第二个答题的是沙哥。<笑>来，所有人请听题，请问沙哥，微博上。最新关注的艺人是谁？啊，我自己都忘了是谁。妈呀！啊，这个是连商量好都没有用的答案。A. 白鹿 B. 白敬亭 C. 范丞丞 D. 刘耀文，请选择。妈，童哥这么坚决？我猜，我猜的。我相信你。我。你是什么？真的吗？是。刚跟白敬亭录完，现在就出发。哦，好，有 B 四个 ，C 三个和一个 D。鹏鹏也选了范丞丞啊？我就我相信腾哥啊，当时。你真是第一次来王牌，你信谁？你信腾哥？鹏鹏，鹏鹏，刚才沙溢哥已经在告诉腾哥应该怎么样保护好自己了，已经交流很久了。我我觉得肯定是 B， 因为呃，白敬亭前阵子刚演完一部戏嘛，是吧？你你肯定觉得那个戏挺精彩，挺好看的，然后你就加了，是不是？快说是。白敬亭他俩演过父子啊，那估计只有宋亚轩对了。刘耀文，刘耀文啊，对，沙哥是不是生日关注的刘耀文？沙一根跟刘耀文录过一个节目，一整季。<笑>反正你们说啥答案，沙哥都面露愧色，我也不知道为啥。因为有要掉下去的，因为会有产生下水的人，这都怪自己已经想下去了。我就想尽量离水面近一点。倒数三个数，三、二、一。哎呀呀呀呀呀！腾哥，好早来了。不是，我跟你说，你别离那么近，你离近了，你看你还往前有一个扑，还扑上去了。腾哥适合水面镜扑上去的。闹了半天，我是从那边飞过来的呀。谁呀？白敬亭，你都对了。小白，小白，我还没诗呢，这么久了。提示一声啊，我天！惊弓之鸟，来下一个小童。哎，太好了。小童，好好的啊。吓死了。顶住好吗？顶得住吗？有点难，反而坐在上面是最怕的。对，给小童的题目是：请问，小童如果做了一个噩梦，啊，他最害怕的内容会是什么 ？A， 腿变短 ；B， 脸变圆 ；C， 声音变哑 ；D， 头发变少。
，请选择。下一个选择了自己害怕的噩梦，<笑>我能不能改？我以为是我做梦了呢，不能改。我觉得是 D， 我觉得头发呀，但头发变少，直发呀，直发多难受啊！我告诉你，圆。花花在追忆这几年和小童奋斗过的每一个夜晚的录王牌的过程，希望找到一些默契。现在场上就两个答案啊，三个 B， 然后五个 D。腾哥认为是什么头发少？小童的头腿啊，短十公分，跟平常人比都不短。脸变圆可以剪剪吗？啊，嗓子哑可以缓缓吗？只有掉头发，那我不掉，不怎么掉，我没有这个困扰。但是但是女生，我觉得会在意上镜嘛，我觉得是 B。B 是脸变圆，对。因为对于我的分析，我的脸啥的已经都圆了，你已经是这都不是噩梦了。我不也是从圆脸剪下来的小瓜子脸，现在瓜子了，最近又有点又有点复原。小童，你不会这么肤浅吧？真的就这么在意？其实小童最怕的是 A， 在所有肤浅的答案里选择了最肤浅的。<笑>我感觉我这轮被小童送走了，完了完了！来，所有人做好准备，三秒之后惩罚开始。三、二、一，还会有人干着吗？我这回怎么坐进去了？耶！我觉得我就不上去了，我就在这待着了。每一轮都下了。来，下一个是花花答题。哎，花花答题啊！好，我不是，我我不喜欢他这样。不是你们为啥抢这个位置？为什么呀？这有区别吗？我现在分析题分析不出来了，我分析人，我觉得唐嫣答题对的次数高刀高，刀刀啊，刀，那有可能你一过来他就不刀了。哎呀！请问各位，以下哪个是花花肯定会做的事情 ？A. 独自在海底捞过生日。啊哈，这不太会吧 ？B. 不开朋友圈。C. 手机好友加一个就删一个。这个也不可能吧 ？D. 在家里的时候从来不开空调。请选择。你们刷到过花花朋友圈没？没有。没有不发朋友圈。不发呀、啊。你你是确定点进去过哈？我点过，我点过。那就是 B 啊。要不就我们就随大六吧，我选了，我选 B， 随大六了。D， 我觉得选 D 吧。小宋选了个 D， 选 D， 选 D， 选 D。你想做少数人啊？哎，哎，到目前为止还没有全下过，对不对？是啊。<笑>什么叫全下？什么叫全下？他的正确答案是 A C。什么意思？那我们就错了。啊啊啊啊！啊啊啊啊！哎呀妈呀，我先下吧，受不了了！你这属于先抢把了，跳跳都得回来再来。汽车哥，回到起点。好了，所有人做好准备。你你明天海底捞必必须去 A 的话。<笑>三、二、啊啊啊啊啊啊啊！上一轮体力都消耗没了。
，这俩直接干底下去了。<笑>所以花花就是不开朋友圈，如实作答，如实作答。来，鹏鹏你来。啊！我操！干啥？干啥？啊、怎么了？这家伙把小脚翘起来了。坐到这里就有一种掌握了全局啊！<笑>来，所有人请听题，请问以下的哪种挑战是鹏鹏最害怕的？ A， 为了环球旅行而推掉所有工作，不用工作那我有钱吗？不工作就是完全的闲着啊！不不不不不，我要工作。<笑> B， 连续工作一年不休息。C， 转行去挑战世界纪录。D， 去太空旅游。请选择。哎，这问题问的我三滴汗下来了。什么叫三滴汗下来，四滴汗又快来了是吧<笑> ？D， 航哥选 D 了。我真不想跟你，我真不想跟你，你咋知道的呢？<笑>他告诉我了。怎么告你的？我真的已经该说的都说了。D， 我 D 了。你们这些奇怪的哥哥们啊！他写的是啥？去那个太空旅游麻烦。他不会去太空啊！我肯定不去，太危险了。<笑>哦、啊，地地。跟糖糖可能就是对的。我也选地。那还能改吗？我有点打早了。那就是 A。A。我不选。我我我只是分析分析，但是我。好可怕呀！能不能让我来喊？等一下，等一下，等一下，等一下，三，不要不要不要！啊！不要哎，问一下伯伯，你也跟大家解释一下，一定不会尝试去太空旅游，为啥呀？不是，我很惜惜命。对对对，我恐高。恐、哦、高。<笑>好，来下一个小宋。加油啊，小宋，小宋，小宋。小宋的答案我连听都不听，看也不看。哦呦，这个题那真是，十年之后。小宋最想成为哪种类型的成熟男性呢 ？A. 安全感十足的陈哥 ，B. 机智过人的杨迪 ，C. 幽默风趣的腾哥 ，D. 稳重的好男人沙哥，请选择。B. 冲动，冲动。小宋，你不会这么绝情吧？一点信号都不给？我我要限制你转过去，转回来。宋、哦、啊，后边都痴痴的看着你了。<笑>如果被镜头抓到给提示，直接全员落水。啊！宋帅的，不是开，是吗？哎，安全感十足的陈哥。目前场上还有五个人没有给答案。干嘛？没事，我分析分析。<笑>我已经失去了判断。唐嫣，你的选择是什么？我觉得是 B。请选择。啊！你刚说完第一句的时候，他就擦掉了。他擦掉的是前一个人的答案。幸运女神说出自己的秘密了，偷看。这啥意思？啊！哎，第四个
。幸运女神赢也是出老的，读那个笔锋。太惨了，我都喊五四三二一的时候，我选吗？啊啊啊！香香啊！我选 B 了。香香 ，B B B， 快点，快快快，不选就自动淘汰了。啊啊！你们选啥？你们选啥？选什么？我们选的 B 啊。快点，快快快快快！一，目前场上只有两个答案，三个 A 和五个 B。啊，幸运女神选 B 了。来，三，二。全部给我上！耶！内脚啊，给我误会了。为啥要想成为杨迪？十年以后，喜欢迪哥的嘴皮子，喜欢你的嘴皮子。他说六。看到我的提示了吗？完全没看到。我只用两个这一碗擦。来，三。太难了吧？你这提示。他有人，他后面有人，我看到。用两个一碗。那前面你这个腿是啥？是指那个臂。哦。信号看收错了，你这老这么叫走？摩斯密码，你拉倒吧。你我自己家。啊，这样。这一轮呢，因为惩罚我们就当落水就是惩罚了。总体来说表现非常好。接下来我们要去到的一个地方啊，哎，少半趴好像，好像少了点什么吧。让梧桐来试试设备，有我们自己试的呀。对呀、啊，来呀，快活呀。导演组啊，梧桐啊，给我的这个话术是这样的。哎呀，我们这趴已经非常满了。已经足够减了，你你你,你钱满从来没够过，都得溢出来啊！不够，不够，不够！来来点华彩，来点华彩！梧桐，梧桐，梧桐，梧桐，梧桐，梧桐不来，我们不走。<笑>我跟你说，这趴就算不剪到节目里，也要梧桐，梧桐，梧桐，梧桐，梧桐，梧桐。梧桐范家驹，范家驹，范家驹，范家驹，范家驹，哎呦，还有追光啊！来了吗？请赵林，赵林，八个位置，哪一个？连题都不用了，不是，假装打，假装打。那这样啊，腾哥作为这个代表来出个题，好不好？好，你自己想四个选项，好，然后你自己写出内心的答案，好，特别有快感，在这个位置上。前面爬，他不从后面走，他从前面爬。要让人家做节目这么成功，所有的综艺，所有的招数全在这儿了。我自愧不如，我也是，这自鸣自责，真的，让我想抽，嗯，互抽，互抽，互抽，互抽，互抽，怎么怎么就抽不过人家的包袱？抽不过，真抽不过。梧桐，包袱太硬了，你的包袱太硬了。惭愧啊，惭愧。你从前面掉下去，我们花这么多钱整这装置干啥呢？这样啊，这道题腾哥自出自答，你们俩听他的题目行不行？这道题就出给他们俩了啊，请听题，你觉得《青春环游记》跟《王牌对王牌》是不是特别像？<笑>答案 A 是 ，B 不是 ，C 五成像 ，D 八成像。哎，我在里边也占一成吧。<笑>请选择。梧桐觉得是五成像啊。哎呦，反了反了，举反了。在许愿上，三秒钟啊。
，来做好准备啊！你们都选了 C， 是不是正确答案呢？三，三，三。哥哥给出的答案是不像。等一下，看我头。OK 了哈，这样我带节目组做个做个主，怎么主？给大家准备一顿丰盛的晚餐加夜宵。好，户外走起。不是又走错了片场吗？哇，这是小烧烤，这这整的小烧烤，你瞧瞧。哇哇哇哇！哇哦，好吃好喝的。哇哇，蘸酱菜，淄博烧烤啊！那家伙，那不这整吧？这，来，嘎嘎的，这热的贼好。哎呦，尝一个吧。这个太好吃了！哇，这个卷大酱蘸酱菜，蘸酱菜，五个一个。哇，你吃的真的太香了！来，朋友们，来吧，共同举杯庆祝我们今天团建非常成功啊！去了那么多地方，好，三次。那么现在在哪儿呢？回雪山，我们现在在雪山脚下露营。多快呀！咱们现在高铁多发达呀！一天雪山来回两趟。弟弟，哎，你要是旅游的话，你最想去哪儿？我觉得厦门挺好玩的。厦门，又是有海，然后好吃的东西挺多的。宋呢？去毛里求斯，那边有什么？海底瀑布。海底海底瀑布。追鲸鱼吗？但是得潜水吧？嗯，是不是得潜水？对。你学了吗？学了啊，我有证儿，因为拍一个 MV。你有潜水证啊？哎呦，对啊，那个怎么治啊？什么叫怎么治啊？那是潜水证，不是那个病症，是他考的证。哦，他以为他有一种病，叫潜水病。<笑>你不生日刚出了一首新歌嘛，对吧？我生日多久了？也是今年的事儿嘛，刚出的新歌，五点二十三。啥意思？五月二十三号生日，所以是五点二十三。是下午五点二十三分，夕阳嘛。哦，夕阳，给我们唱个。正好我们就一下子就气氛烘托起来，就滚字幕了，在你的脸上。王牌打歌多好，女团啊，真的啊，带了这么多人跑雪山底下团建。给我一分钟，燃起流离失所。慢热的人格悬浮着我，天空是被窝。融进暮色，这一刻好像倒错，慢慢晃过了日落。黄昏中定格住，慢动作，闹大声唱歌，反正没有人打扰我。Oh baby， 为什么风在吹，烦恼都别理会。你看春天里，夕阳折下了玫瑰，喝上屋顶举杯，咖啡是云的味，世界与我无关，就这样到天黑。今天就别浪费，为什么风在吹，烦恼都别理会。离开春天里，夕阳就下了玫瑰，喝上屋顶举杯，咖啡是云的味，世界与我无关，就
这样到天黑。好听，谢谢谢谢。上一个该你该你唱了，有我唱的吗？小伙儿，有没有？今天时间比较晚了，<笑>我我那他得买那版版版，没有为你买这个版权，没有为我买版权，因为是个这个文旅主题啊，所以本来要拍一个旅行的宣传片，需要大家一起配合一起完成。是，但是因为今天也比较晚了，所以说我们就不让所有人完成了，我们只留一个嘉宾留下来。哦拍这个，明天明天我要起早，我要跟那个鹏鹏，我俩看看早场电影去。嗯，我我跟鹏鹏看早场电影是吗？是吗？我明天要早走，我回去明天中午到家了还得给还要做午饭，我就差这顿饭，真的就就差这顿饭，我今天晚上就得走。我我也是今天晚上就得走，我我现在原地就得走，我先马上。嗯，我连夜要走，我马上就要走，我明天上学。<笑>那这小童没事儿哈？怎么又是我呀？我有事儿，我有事儿。不是，明天要给他爸擦车、啊，他说。<笑>那这样，既然大家都有事儿，那我们就用一个下班游戏来决定，留下一个人。下班游戏。既然大家都有事儿，那我们就用一个下班游戏来决定，留下一个人。下班游戏可以啊，非常简单，回答问题，回答出来的一个问题的人就可以带一个人，马上就可以走了。然后最后都没带走，留下那个人就不能走了。妈呀！来来来，想下班的坐中间啊。想下班的坐中间。哎呦哎呦，抱歉抱歉。第一题，嗯，今天我们有一个洋方队的三位女篮，这三位选手的年龄总和是多少？这哪知道啊？他没说年纪吧？他没说年纪，那你只能猜了，没有人知道。永远十八，错，一百一，错，沙哥，一百零九，答对。哈哈哈哈哈！哈哈哈这么精确吗？一百零九，瞎说的。你说一百一，我就瞎说一个一百零九，我就胡胡乱蒙的。带我走，带我走。走，恭喜沙哥李晨下班。哇，这，哎，恭喜恭喜，走。第二题，今天这个新疆优质农产品的推广人贺蛟龙，一共带来了几件特产？举手。十件错。三件错。八件错。九件错。十件错。十一错。杨迪，十六件。答对。啊啊！你偷题了吧？有十六件吗？走吧，我都站起来了。那个不是唐嫣姐，抱歉啊，抱歉啊，唐嫣姐。没有，而且她回上海嘛，她回上海，我们俩都回上海，正好。我带那个，我带唐嫣姐走。谢谢。不好意思，抱歉，抱歉，抱歉。那个后面还有人带你，应该你们王牌家族的人会带你走。我们先走一步啊。对，我们就先撤了啊，各位。恭喜杨迪、糖糖下班。恭喜。哟，都是我们这几个了。来，只剩两题了啊！第三题，今天洋方队有一个穿的是谁都拦不住这个大姐，她是几号球衣？五号，错，八，答对。小童带走谁？小童带哥哥走。不是我们，带弟弟，带弟弟。那带带你走吧。什么？什么？<笑>什么？你们的内部恩怨你们自己解决。什么？<笑>那最后一题了。今天贵州村运会的美食的奖励，是猪的前蹄儿还是后蹄儿？后蹄，前蹄。答对，前蹄，腾哥。<笑>你只能在花花手送中选一位代表。那既然这么有有有这个奉献精神，那我带小宋走，<笑>那我带小宋走。<笑><笑>
，要站他三个小时拍这个，要站三个小时啊，太恐怖了吧？那这样，那那那这样吧，那你抓紧时间吧。<笑>你干啥啊？你等等我。恭喜腾哥小宋下班。我就知道会是这个结果。我最后客套了一下，没想到腾哥真的是来找骚。那 P D 快沟通一下拍摄的内容，跟你对一下。好。花花他不会怀疑吗？刚刚才我都以为要露馅儿了。今年啊是花花出道十周年，我们准备给他一个惊喜。可以啊，好。<笑>我们跟贼一样。我背那个题的答案背了一天了都。二零一三年。二零一三年，放错了吧？当你踏入演播厅的那一刻起，命运的齿轮开始转动。我是华晨宇。出道第五年，你创下了最年轻鸟巢歌唱纪录。出道第十年，你二度征战鸟巢，成为了在鸟巢开四面台演唱会的第一人。专辑总监制。演唱会总导演，音乐节目的伯乐，数个身份，是你用匠人精神扎根在音乐之路的证明。你在音乐里蕴藏对社会、自然的爱，抚慰特殊人群的心灵，鼓舞了无数正在奋斗中的人。你说希望中国的音乐文化可以传播到全世界，让我们的音乐更有力量。做有态度的音乐，本就是一件不容易的事情。看着飞舞的尘埃掉下来。这五年，真辛苦了。这十年的路，你走的并非一帆风顺，在此起彼伏的质疑声中，你始终迎风而行。向阳而生，你从选秀舞台走上了王牌的舞台，与我们许下家人的约定。在这里，你是才华花，是搞笑花，是团宠花，是调皮花。花花，喝饱了吧，快！在这里，你收获了家人般的友情。你这会来事儿的。祝花花哥花花花花！祝花花哥出道十周年快乐！加油！花花，今年是你出道十周年的日子，一路携手同行，我们的故事一定会讲到老。为什么要搞这一出、啊？干嘛、啊？你们可不可以给热热开不开心？其他都别在意
这个礼物呢，是你的照片边上就是你的好朋友们，还是可以赚的哦。哇，好可爱啊！哇，这个太黑标扎他们是吧？行，我要把这个放在我家里面最显眼的地方，把它每天捧着。<笑>这个图片里面的所有的人，真的会给我留下了很多非常快乐的这个记忆，非常喜欢。想不想哥给你加工一下，把他们的脸涂成夜光的？<笑>有点吓人，<笑>有点吓人。<笑>今天我们策划了这场难忘的旅行，不仅是给花花，也是送给每一位热爱生活的你们。虽然今天我们只去到了三个景点，但是希望你们可以走遍祖国的大好河山，收集更多的风景。更祝愿你们身边有可以一路同行的人，只要有朋友在身边，永远都是最好的风景。来，最后我们来一张友情大合影。耶，好，三。今天我们都是化身为乐师，来到这样一次乐方的比拼当中。今天我这叫乐尊东方清仓，我今天是东方甩卖。想你关在关。有请咱们真正的后手。没错，走起！今儿我最结实的。哎，我好痛快呀！等很久了吧你？这是什么？这是什么？这是什么？哇！